Así es amigos, como que ya no confían mucho en Novita, ¿no? Allá cuando se va a hacer sus viajes, porque al parecer siempre que se va viene de pronto con alguna situación de escándalo o haciendo a algún relajo, como un muchacho malcriado más o menos. Entonces amigos, ahora mismo, asambleístas, en este caso ahora sus mejores amigos, por decirlo así, construye manifiestan que necesitan los informes de la agenda de Daniel Novoa en Europa. Especialmente en Europa, porque recordemos que la última vez que se fue a Europa, ¿qué pasó? ¿Será que nos vuelve a dar otro show? Así como el que se pegó allá cuando eh, supuestamente se había ido a España y había estado con la, con la famosa situación de ¡Eh, lléveme de farra! Es tanto así que hasta su esposa lo está acompañando. <ríe> es como para, como que ya lo conoce, le dicen, no te vayas a, no te vas a ir de, de farra por ahí, muchacho. Y después me vienes aquí a, no vas a saber cómo darme explicaciones. Porque yo creo que le, se da cuenta que le encanta la farra al chico. El presidente, perdón. Así es, y es que el movimiento construye, solicita información de la agenda que cumplirá el presidente Daniel Novoa en Europa por los próximos 11 días. Esperemos que con este viaje de última hora no se pretenda distraer o buscar o evadir respuestas en casos sonados de corrupción, mencionan en el post. Bueno, eso es lo que vamos a ver amigos en este video. Hola, hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio, Regional Network News, Working News. Sí, señores, les comentamos que Construye está preocupado de que Novoa tal vez se vaya a derrochar el dinero otra vez por allá, por el exterior, como lo denunciaron en alguna vez los medios españoles. Imagínense, de allá vino la denuncia, ni siquiera de acá se hizo algún pronunciamiento de que algo puede pasar. No, o sea, todo siempre es bien tapadito. De allá le sacan siempre, le sacaron los trapos sucios la última vez. A Novoa cuando fue y supuestamente había estado en el en el Mercedes, o me parece, en el auto del rey, dándose las vueltas por el, por, por allá, por, por la ciudad en España y después armando tremendos bochornos, pidiendo que lo saquen, que lo saquen a farrear. Bueno, seguramente estuvo pasado de cosas, pero no ha hecho nada. Pero recordemos que esa situación está incluso... También está eso en, en investigaciones allá en el Congreso de España. No han manifestado cómo va ni cómo está la cosa, pero puede que ser que salga después. Sí, no hay que descartarlo. Pero bueno, interesante ahora cómo construye. Al parecer anda, pero con pinzas, viendo lo mínimo de Daniel Novoa para hacerle rendir cuentas, porque están súper heridos. <ríe> están súper heridos de que como ellos dicen, que los ha sacado de la papeleta, que por orden de Daniel Novoa ellos se fueron de las elecciones y hasta ahora no han podido resolver ese impasse, perdón, no han podido resolver esa situación de que, eh, de que fueron, fueron eliminados del, de, del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Por no rendir cuentas, no decir cómo financiar perdón, sus campañas. Y ahora están que no saben a quién le echa la culpa y lo que se encontraron fue a Novoa, no, que fue a Novoa, él fue el que le, le dijo al Tribunal Constitucional Electoral que nos saque, entonces ahora simplemente no, entonces como no, no, ya no es nuestro amigo, entonces le vamos a sacar todo lo que podamos, le vamos a molestar hasta el último. Verá, si me preguntan a mí, me parece perfecto que está bien que le piden el informe de la agenda al presidente, porque ya con la situación de cómo lo hemos visto a Novoa, o sea, es mejor, como dicen, estarlo fiscalizando, estarle pidiendo cuentas todos los días si es posible, todas las semanas, porque, ok, ahora se está superando un poco la situación de los apagones, 
pero alguien que esté chequeando eso ahí, por favor, alguna autoridad que esté diciendo, oigan, ya se están olvidando, ya no quieren invertir en este sector, están descuidando otra vez las hidroeléctricas, y si hay un, un pequeño estiajo o una situación, nos vamos a quedar haciendo, por favor, para que le digan a Novoa que se ponga pilas, porque no queremos otra situación, o miren, acá va a pasar esto, Novoa, un, necesitamos un asesor, pero un real asesor que le diga cómo solucionar el impasse con México, Okay. Porque de lo contrario, cada vez que no va a hacer alguna actividad nos deja así con, con la interrogante. ¿Será que va a ser que va a ser allá una? ¿Cómo lo podemos decir así? Una infantilada, una payasada, alguna situación que después nos va a tocar pagar a nosotros, porque él está que así deshace y se deshace. ¿Y quiénes son los que terminan pagando las consecuencias? Pues nosotros, el pueblo. Porque nosotros encima le pagamos a él para que vaya a hacer todas estas tonteras. Entonces, bueno, aquí por un lado Construye dice que solicitan el informe al país, la agenda. Solicitamos, informen al país la agenda del presidente en Europa por los próximos 11 días y motiven su importancia, más aún cuando el país es víctima de una ola de inseguridad, extorsiones, no hay empleo y se ha elevado el costo de la vida de los ecuatorianos y se va a, y se va a elevar más porque ya van a subir los combustibles por si no lo saben. Así es amigos. ¿Qué asumimos eh, la vida de los ecuatorianos? ¿Qué asumimos? Uh, que asumimos debería ser el principal la principal preocupación del primer mandatario no él hay que ir a buscar dijo hay que ir a buscar inversión internacional como lo decía Lazo también vamos a buscar para que exista un shock de inversiones y los reportes dijeron que en el gobierno de Lazo fue cuando menos se ha hecho eh, inversión internacional en los últimos años pero el hombrecito sí viajó con su esposa al, igualmente se fue al, al bueno casi ni lo quisieron recibir en el Vaticano se fue a China fue, se fue a las Olimpiadas fue a todo lado no no fue a las Olimpiadas mundial me parece que fue me disculpo ya hizo el hombre o no se fue al mundial disculpen esa información no la tengo bien precisa me parece que no pero bueno no voy a decir lo que tal vez no me disculpen por esa situación lo de Lazo en el mundial, parece que no, parece que sí, pero bueno. Pero así, pasó viajando el hombre, olvídate. Uf. Recuerdo eh, la, el, un viaje que hizo a un país de Sudamérica, parece que fue a Chile, que, donde dijo que, que sí que iba a comprar productos lácteos, ¿se recuerdan? Y carne y todo, y en vez de tratar de hacer, que le iba a comprar a Chile para que nosotros le compremos en vez de nos, en vez de potenciar el, el producto interno no nosotros más bien vamos a, comp a, co a comprar eso para damnificar así al sector productivo en nuestro país en este caso los del campo los productores de leche de carne entonces era así como que o sea totalmente fuera de lugar igualmente cuando fue allá a, a España y habló por la independencia de que agradecía que habían recibido a los migrantes que él mismo provocó entonces eso lo que ahora mismo también quieren le quieren pedir a mejor dicho quieren evitar que no vaya a realizar cualquier otra situación por allá no en cierto sentido y que muestre realmente que se está gastando el dinero porque señores la inseguridad en estos en este último mes se ha disparado otra vez pero más bien parece como que es Vámonos de aquí para que se baje, para apagar un poco el, el fuego del, de, de este caso de Olón. Aunque ya desistieron, ya dijeron que ya no más, no van a construir nada, pero para bajar la intensidad y cuando volvamos, sí, estamos con el pueblo, entendemos el pueblo, que nosotros nos alineemos al pueblo, se alinean, pero después ya de que causaron un daño en este sector, dejaron causando un daño, causaron causando y demostraron lo que realmente, cuáles eran sus intenciones y mostraron también cómo están controlando y manejando. Las, las instituciones del Estado entonces amigos no es así nomás que me voy y vuelvo y ya todo va a estar bonito vamos a ver qué pasa cuando vuelvo esperemos que como les dije no cometa alguna otra imprudencia por allá este es el dato que tenemos para ustedes amigos no se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima salud